呜呼，今天我们来玩一款由石英工作室制作的国产恐怖悬疑解密剧情独立游戏《三伏》。石英工作室在之前推出的悬疑解密游戏《烟火》啊，我想大家都很熟悉，好评无潮。我也是制作了全流程的实况啊，那也因为有之前的经验，我对这次的新作呢就非常的期待。听说正式版呢将会在明年上线，并有大概四个小时左右的流程啊。从长度上来说呢，跟《烟火》差不多。到时呢，我也会制作全流程实况的。那么话不多说，让我们直接开发《三伏》。阳气最盛之时，阴气浮于地下，恶鬼藏而不露啊，不露就是蓝色的意思，有表示阴郁哀伤的意思。哥们儿，哟呵，一个盲人，看你面相是富贵命啊，是个算命师，算命的啊，后面这个办证，然后病。半年内肯定官运亨通，财源滚滚。不过这半年你命中有劫数，轻则破点小财，重则有血光之灾啊，牙龈出血。别担心，我看咱俩挺有缘，我可以帮你渡劫，不收钱怎么样？哟，还有这等好事？<笑>城管啊，撞枪口上了。我看你有血光之灾，来跟我走一趟。城管同志，这里不让摆摊小兄弟，我就正我就正好路过，歇歇脚。对了，我有道士证，正规的。道士证还有正规的吗？等会儿，我好像在哪儿见过你。他叫徐清源。看吧，我就说咱俩有缘，这就叫一面之缘。嗯，吃了碗面。算了，同志，下次别在这里摆摊了，也没摆摊啊，是吧？明白明白，小兄弟，多谢。啊，非常通情达理的城管啊，和现实生活中的大部分城管都很相像啊啊！饿了先去填饱肚子。OK， 使用方向键移动。啊，看啊，这还有这个餐厅啊，面抄手。不知道大家知不知道这个餐厅的餐的这个简写版？左边呢，左边过不来；右边呢，右边过不去啊，只能往上走。这是什么？墙上刷着餐厅的广告，餐厅面抄手啊，抄手啊，有写手，有打手，还有抄手，走着。小面抄手豆花，嗯，小面抄手豆花，这是什么？哟，老徐吃什么？一碗素面，呃，素面就是没化妆的面吗？今天怎么不开荤，没挣到钱？哼，钱不好赚呐。都没人给三连，怎么赚钱？这年头连机器都能算命，我们哪儿还有机会？那你给机器算一卦呗，看看他什么时候能死机。<笑>那不一定，老徐，看你面相，今天要发财不是？老板，我看你今天要发财，我这一碗面，你这今天那个成本就赚回来了。老周，我给人算命都不敢这么吹。<笑>你别不信，现在就有机会。刚才有个今天的客人打听你，就刚才那城管啊。戴眼镜，看着挺斯文，像有钱人。哦，来客户了啊！进屋找最里面的包间。我去看看老周，多谢提醒。好，进餐厅。客人一位啊，然后我们看一下价目表，好像小面一元，什么加面五毛，加油一元。加油，加肉一元啊，然后还有什么一块五、两块豆花饭两块，提花酒十元，请勿浪费。两千年啊，这个故事发生在两千年，两千年等在千禧年 ，party 电子音乐疯狂完整夜嘛，啊，这清除四害。啊，我知道一个一个电子区 UP 主，这个视频开始就嗨嗨嗨，墙上贴着公告啊，消灭四害，苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。啊，这边是包间。哎呀，没注意前景啊！这小面馆外面看挺冷清，全在里面藏着呢，挺火爆啊！山城啤酒，山城水城，呀，怎么了？神童陨落，三眼神童坠楼身亡。两年前的故事荟萃，全是令人眼花缭乱的热门故事和广告，真假难辨。那个年代嘛。获得故事荟萃哦 ，N Y 打开菜单，可在物品栏查看获得的物品和情报。OK， 物品，一九九八年的故事荟萃，刊载各种真假难辨的故事
啊，包括这个神通陨落、三眼神通坠楼身亡、真相成谜、代言产品直销、实体额头惊现第三只眼。哎呦，我记得小时候还有那个三眼神通的动画片啊和广告，开瓶有奖，山城啤酒、长江牌计算机、金价一婚庆，这明明是红色的呀，标题党，最里面的宝剑。怎么了？这是？嚯！两个卧底在顶楼这个碰面，是不是？对不起，我是卧底，是吧？我想当个好人。老沈，果然是你。什么风把你吹来了？西北风吗？沈延川啊，办公物，正好路过这，看看你。你现在是局里的二把手，还有闲情看望老朋友啊、嗯，二把手，你看看。卖东西你就只能二手卖，说吧，来这做什么？老徐，我确实有事找你。红氏、白氏、白白白氏可乐，我喜欢红氏，喜庆。金婚纱那个，老徐，这事处理不好就成就成白氏了，<笑>掉色了，掉色了。你们处理不了，情况紧急，你又熟悉这里，只能请你帮忙。哦、嗯，进屋说吧。走进屋，老徐，你先看看这。哟，桃色密室 ，Peach 上，哎呦，呼，刺激！老沈，这就是你说的集市？你看过就明白了。哎呀，正好这里有台 VCD 机，你看看。奇胜电子超级 VCD 啊，旗开得胜！哟呵，神童一号营养液。哦呦，智力增长，这是什么？什么阴间广告？哦呦哦，潜能开发。嚯，神童一号啊，咨询电话，什么玩意儿？长江牌儿。啊，徐清源。好像有点奇怪，老沈，切回上一个画面。啊，使用方向键移动 ，N A 互动 ，OK。这个咨询电话，这几个信用有印象。潜能开发中心有三个创始人：杨博宏、张成峰、何辉。不过下面的数字很奇怪，看着不像电话号码， 7 1 6 7 1 9 7 2 1我特意看了原始版本广告，里面并没有这几个数字，啊，后 P 上去的。哎呀，这是神童一号的吉祥物——三眼神兔。哎，这吉祥物好像在我小区见过。<笑>听说刚推出时吓坏不少小孩，后来改成了两只眼。我更像了，更像了。这么杀气腾腾，大人见了也怕。大人见了也怕。嗯，神童一号。这什么？一九九五年，三眼神通走红后，它背后的潜能开发中心围绕三眼神通推出许多周边产品，最火的就是这个神通一号营养液，号称能开发儿童潜能。那出一个什么手办啥的，能比这营养液卖的好？我听说就是糖水加枸杞。嗯，两年前三眼神通坠楼身亡，潜能开发中心很快倒闭，现在市面上已经看不到这款产品了。老徐，你怎么看？最奇怪的是号码，感觉更像日期。哦，零零年是吧？今年是两千年嘛？零零年七月份，十六号、十九号、二十一号。和辉对应的数字是七幺六，明天就是七月十六号。嚯，这是个预言！我想起来了，都说三眼神童能预言未来。哦呦，你看这只兔子一副要吃人的模样，那还拿着个胡萝卜跟刀片儿的，指着这三个人的名字。说不定这日期就是预言，预示他们将有血光之灾。但这是道士的科，这科我熟。你也这么认为，老沈？我给人算命时都这么说，能唬住人。老徐，你注意到屏幕有什么异样吗？有什么异样？我就看到咱俩倒影。等会。咱们身后的那面墙，什么时候多了一扇窗？什么意思？三扇窗户了
，哦，墙上是两个窗户。龙神，怎么回事？哦，所以是三眼神通，看就多一面窗户啊。咱们是两只眼睛，所以就是两个窗户啊。那这窗户很诡异啊，那也不是电视的事啊。在其他地方播放也出现类似的现象，还不清楚原因。这张光盘哪来的？你应该知道上个月的信号劫持事件。嗯，这件事在山城很有名。听说当时电视里正播着新闻，突然跳出刚才广告，因为三眼神通两年前就死了，所以都传他的亡魂劫持了电视信号。这件事发生后，局里很重视，第一时间介入调查。我们在电视台的设备里发现了这张光盘，原来是电台员工偷偷拷贝光盘牟利，但他也不清楚为什么光盘里有这个广告。根据他提供线索，我们追查到这张光盘来自山城文化宫录像厅。这家录像厅前年倒闭。库存的光盘流入租碟市场，前年也就是九七年啊，而且三眼神通和这家录像厅的关系不小。九五年，三眼神通在录像厅表演特异功能，没过半年就红遍山城啊！这个录像厅算是他那个起源故事的所在地。这一切应该不是巧合，可这些只是猜测。老徐，关于信号劫持事件已经有不少留言，如果再出现其他意外，恐怕会引起民众恐慌，绝不允许这种情况发生。这是上面的命令，你看，老沈，现在有什么计划？兵分两路，我们正全天盯着这三个人，以防他们出意外。老徐，得麻烦你去调查录像厅，弄清楚是谁制作了这张光盘，目的是什么。明白了，交给我吧。老徐，多谢。客气啥？应该的。哎，那这是公事，是不是得有什么补贴啥的呀？等事情结束，咱们好好叙叙旧，就不用叙旧了，叙旧微信聊就行。你把那个补贴啥的发给我。那当然，还没喝你的升官酒。官大责任也大，责任越大，有的是八八，不是不是责责责任越大，干啥都怕啊、嗯。对了，我现在管我现在管人事啊，这次啊，我现在管人事，哈哈，这次任务帮忙带个新人吧。什么样的新人？刚结婚的新人。外面有个金婚的广告，很有潜质。你见了就知道。你们在录像厅碰头啊，碰他个头破血流，没问题，保持联系。然后获得情报，信号劫持事件啊，两千年六月二十一日，山城市新闻频道遭遇信号劫持。据目击者称，当时电视画面突然跳出一则旧广告，这则广告的代言人是已经身故的特异功能少年三眼神通。广告录像来自一张名为“桃色密室”的光盘，经过追查，得出光盘来自山城文化宫录像厅。嗯，情报第三扇窗，此现象发生于播放“桃色密室”光盘的电视密室啊，总以为是那个密室逃脱。当神通一号广告结束时，电视屏幕倒映的画面与现实场景不同，表现为房间中原本数量只有一个或两个的物体变成了三个，目前还未查出原因。哎呀，我也遇到过这种怪事啊，就是我本来可能二十公斤的脂肪，看完盘之后变成三十公斤了，导致我无缘无故胖了十公斤。还能说话了吧？哎，你看看，说正事儿。老沈，忘了这件事啊？咱这次行动有补贴吗？我会向上面申请。不是，还没还没申请就过来找我。经费不多，省了点花，记得开发票。我<笑>，嗨，以为你当了副局长能宽一点，真没有吗？老沈，那个新人男的女的，你想知道？怕你听了不愿意干。好啊，我大概猜出来了，难道是个男的？老徐，找机会再叙旧吧，时间紧迫，时间紧迫，你不去快点申请补贴去啊！你没补贴，我怎么我怎么跑路？<笑>不是，我怎么开始工作是吧？老沈，我想起一件事，刚才遇见一个城管，他好像认出我了。你有什么打算？走一步是一步。山城挺好的，我住习惯了，不想再四处漂泊。可能之前犯过事儿，或者是卧底什么的。老徐，有什么麻烦可以找我。我就是经费上不足，没钱，小麻烦我自然能解决。如果真遇上大麻烦，你也救不了我。看我的造化了。OK。第一场缘起镜中花花。
，老沈说的新人好像还没来，该不会跟我一样迷路了吧？七路啊，陆相亭在商场三楼，先进去探探情况。OK， 莅临商场喜迎千玺。OK， 那个呢？长江电视机呀、啊，长江计算机。走进新时代。哎，这个有链子，锁着呢，门锁着推不开。呀呵，哎呦呦呦 ，B P 机呀、啊，我在橱窗留了号码。我偷肉了啊！<笑>啊，大家都知道参考的是哪一个啊？那个那个正经公司吧？哎，之前不知道大家有没有用过 B P 机啊？之前的 B P 机还有什么代码什么的，我都搞不清楚啊。然后之后啊，才有显示这个信息的 BP 机。老沈发的，啊，莫非想让我联系那个新人？啊，这个老沈直接把号码发过来不就得了？是。哎呦哈，还有个憨狗，我可不是坏人。啊，讲科学破迷信，啊，你个破迷信。然后这有个月光 VCD 啊，啊什么权力还是激励超市啊？然后这弘扬时代什么东西啊？啊，弘扬时代新风，这不是公用电话亭吗？先找找号码线索，号码线索。橱窗上贴着一些广告，哦，这就是可以互动了，是吧？家庭影院、月光 VCD， 你就是我的白月光。然、哦、后这个呢，大福可乐，也这是零二五啊，三眼神童海报，现场演示，潜能开发。这不能拿下来吗？零二五，那这边海报也有呗。长江计算机撕下来，成才教育三幺五零二四六六零六六零零二五，和那边海报对上了，两月见效，这应该就是老沈说的电话。喂，刘哥，喂喂，刘哥，这是什么密码门呢？这是这么高科技呢？啊，啤酒，山城啤酒吗？不是山城的，我不喝。科学算命。我们讲科学啊，我们不算命啊，但是我们得调查这个市场，是不是？看看同行的这个算命的手段，一台输入姓名就能算命的机器，那这不可能准，对不对？地球上同名的人很多，那他们都有同样的命吗？就是，你要是再输入个生辰八字啥的，我就信了。长江牌计算机海报，月光 VCD， 哎，基本上都是这些个广告了。奇怪，三楼按钮跑哪儿了呢？一加二不就等于三了吗？先试试其他楼层，说不定有上学的路。按钮没反应，哦，我们就在一楼是吗？哟，对讲机里啊。这里是三层文化公路想听，欢迎来电。录像厅，不是前年就倒闭了吗？同志，录像厅还好的，你怎么能这么说呢？穿越了是怎么的？对不住啊，我要去你们那儿，但是电梯缺了三楼的按钮。哦，最近上面查的严，我们把按钮藏起来了。哎呦我，还有这操作，你咋不把电梯藏起来呢？这两件事有联系吗？我跟您说嘞，咱这里的碟特劲爆。哎呦嚯！要是被查，够喝好几壶的
，这好几壶是啥意思啊？布罗也说过一次，把按钮藏起来，他们就上不来了。啊，一般这种楼不都有楼梯吗？消防梯什么的，可真有你们呢！我这就报警，那观众怎么上去？一楼有个算命的，按钮让他把稳着。想上来就找他。多谢。对了，你是来做什么的？看片儿啊，就要你说的那种特劲爆的片儿，什么夏虫的小道消息啦什么的。您忠于什么题材？我给你挑出来。有一部叫什么来着？我想想。橘色密室、桃色、绿色密室，<笑>桃色啊，选桃色。哦，桃色密室，你们有这片吗？对面沉默了，一看是个识货的人啊，这就给刮了，都不说声亲。看来这张光盘跟录像厅还真有点关系。不过，就老沈的情报能力，不可能连录像厅有没有倒闭都搞错。哪里不太对劲？哪儿都不太对劲呢。这个月光 VCD 看个猪腿儿了，那我们只能过来算命啊！一个算命师为了弘扬科学，不得不来亲自算命。这该不会就是那个算命呢？哎呦嚯！这么阴间，开始算命吗？输入名字啊、哦，然后碰巧有我们的名字，是不是？徐清源。你看啊，我要输，我要输入个夏虫都不行。本来无一物，何处惹尘埃？就非常缥缈的话，非常虚无的话，还挺准啊。愿者上钩嘛，你觉得他准，他就准。请柬，吐出一张画着三眼神兔的请柬。情节里有东西。哎呦哈，电梯三轮按钮，行吧，太高科技了，来吧，装上按钮，哎，就到了。